আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি রাতের সংবাদে পুরো সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি ফারজানা তানি শুরুতে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের খবর ভোট বাঞ্চালের সর্বযন্ত্র থাকবেই তবে সেগুলো মোকাবেলা করে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করে তোলার সঙ্গে জনগণ যাকে ভোট দেবে সেটাই মেনে নিতে হবে নেতাকর্মীদের বিকেলে দেশের ছটি জেলায় আওয়ামী লীগ আয়োজিত ভার্চুয়াল জনসভায় অংশ নিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন বিএনপি না এলে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে না এটা ভুল বরং নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে আরও জানাচ্ছেন মারুফ রেজা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিচ্ছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার অংশ নিলেন শেরপুর জামালপুর কিশোরগঞ্জ চাঁদপুর নরসিংদি ও বান্দরবানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় নির্বাচনকে সামনে নিয়েই রাজধানীর তেজগাঁও কার্যালয় থেকে সরাসরি এসব জনসভায় যুক্ত হয়ে ভাষণ দেন প্রধান অতিথির উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদাকে উন্নত দেশের মর্যাদায় রূপান্তর করতেই আবারও নৌকায় ফোর চান আওয়ামী লীগ সভাপতি বিএনপি জামাতে তো কাজই হচ্ছে মানুষ পড়ানো আর নির্বাচন ধ্বংস করা কারণ নির্বাচিত সরকার গণতান্ত্রিক সরকার ধারাবাহিক ভাবে দু হাজার থেকে নয় থেকে এই তেইশ পর্যন্ত সরকারে আছে বলেই তো বাংলাদেশ উন্নত হয়েছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকলেই এদেশের দরিদ্র থেকে শুরু করে সব মানুষেরই মুক্তি আসবে এবং এই দেশটা উন্নত সমৃদ্ধ হবে বিএনপি নির্বাচন পাঞ্চালের ষড়যন্ত্রকে পাত্তা না দিয়ে বরং নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার সঙ্গে জনগণের ভোট মেনে নিতে দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান ছিল তার নির্বাচন একটা পরিবেশটা যেন সুন্দর হয় উৎসব মুখর হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয় কারণ একটা রাজনৈতিক দল বিএনপি যে হচ্ছে সন্ত্রাসী দল আর একটা দল জামাত সে হচ্ছে যুদ্ধাপরাধী দল আর এরা নির্বাচনে না আসলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ হবে না এটা আমরা বিশ্বাস করি না নির্বাচনের অংশগ্রহণ হবে জনগণের সমাবেশ হলে ভোটারদের আগমনে এবং ভোটারদের অংশগ্রহণে নির্বা এখানে নির্বাচন হবে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আমরা সেটাই চাই আর ওই সন্ত্রাসী দল ওরা নির্বাচনে বিশ্বাস করে না আর ওদের দিয়ে দেশের কোনো কল্যাণ আসবে না মানুষ খুঁজ ছাড়া নৌকা মার্কায় ভোট চাইতে নেতাকর্মীদের মানুষের ঘরে ঘরে যাওয়ার নির্দেশনা ছিল আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনগণ যাকে খুশি তাকে ভোট দেবে এটা তো আমাদেরই স্লোগান আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব ঢাকা নির্বাচন বাঞ্চালের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এখন নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের টার্গেট করছে বিএনপি সকালে গণভবনে আঠাশ অক্টোবর হামলায় আহত সাংবাদিকদের সাক্ষে সাথে সাক্ষাতে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি আরও বলেন যার নির্দেশনায় এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সে তারেক রহমানকে নির্বাচনের পরে যেভাবেই হোক দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার করা হবে মারফ্রিজা জানাচ্ছেন বিস্তারিত আঠাশ অক্টোবর সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে বিএনপি রাজনীতিতে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে তা সহিংসতায় রূপ নেয় যে ঘটনা শিকার হন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দায়িত্বরত প্রায় অর্ধ শতাধিক গণমাধ্যম কর্মী বিএনপির সেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শিকার গণমাধ্যম কর্মীদের শুরু থেকেই খোঁজ খবর নিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার তাদের গণভবনের ডেকে নিয়ে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন তিনি সরকার প্রধান বলেন নিশ্চিত পরাজয় জেনে নির্বাচনে অংশ না নিয়ে এখন ভোট বাঞ্চালের ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি তাদের লক্ষ্য এখন নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীরা অনেক আন্দোলন সংগ্রাম অনেক কিছু হয়ে গেছে কিন্তু এইভাবে সাংবাদিকদের একসাথে পেটানো এবং টার্গেটদেরকে টার্গেট করে মারা যেভাবে আঘাতগুলি তোমাদের উপর ঠিক মাথা আঘাত করা মানে তোমাদের মানে জীবনটা নিয়ে নেওয়ার মতনই একটা অবস্থা সৃষ্টি করা এটা আমি আসলে আমার নিন্দা করা ভাষা নেই আন্দোলনের নাম করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ছাড় না দেওয়ার হুঁশারি দেন প্রধানমন্ত্রী জাতিপিতা হত্যাকারীদেরও যেমন বিচার করছে তাদেরও বিচার করেছে কাজে আজকে যারা এই সমস্ত ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা যদি মনে করে পার পেয়ে যাবে সেটা তার পার পাবে না ছবি দেখে দেখে ফুটেজ দেখে দেখে প্রত্যেকটা খুঁজে খুঁজে বের করে সব কটাকে শাস্তি দিতে হবে যারা তোমাদের উপর হামলা করছে একটাও ছাড়া পাবে না আর হুকুমদাতা যে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে নির্ভয়ে ভোটে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসলে আমার নিন্দা করা ভাষা নেই মারফ্রেজা আর টিভি ঢাকা নৌকা আর স্বতন্ত্র লড়াইয়ের উত্তাপ জমে উঠেছে ভোটের মাঠে দিন যতই যাচ্ছে লিফলেট বিতরণ ভোট প্রার্থনা আর কথার লড়াইয়ে চলছে নির্বাচনের প্রচার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সারা দেশে প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ছুটছেন প্রার্থীরা মানুষ এখন 
निर्वाचन मुखी बीएनपी के वोट विरोधी लिफ्लेट बितरों ने कोनो प्रभाव पोर बिना बोले जाने चेन प्रार्थिरा अवामिले एक शॉटन तो छाड़ा उन्नो दिल त्यामुन गानों शंक जो के चित्रों मेले ने शाकिबू रहमाने रिपोर्ट धक्के भी स्तरित हो भोटेर मठे जोट और शॉटन त्रे लड़ाई उत्तप जो में उठे छे निर्बाचोनी प्रचार प्रचारों ना ही दिन रात मार्चों से बराच्छेन प्रातिरा शामर्थक दिर स्लोगने मुखोर ओली गोली थे के राजपोथ शौकले राजधानी दोइनिक बांग्लार मोड़े भोट प्रार्थना करें ढाका आठ अशोने नोकर माजी आफा मौ बहाउद्दीन नसीम पानुष দেশের মানুষ নৌকার যাত্রী যাত্রাবাড়ী মীর হাজারী বাগে প্রচারে নেমে ঢাকা চার আসনে নৌকার প্রার্থী সানজিদা খানম জানান দীর্ঘ সময় লাঙ্গলের প্রার্থী থাকলেও এবার নৌকায় জোয়ার বেশি এখানে সবাই মিলে একসাথে আমরা কাজ করতেছি আওয়ামী লীগ কাজ করছে নেতা কর্মীরা সবাই মাঠে আছে সাইদাবাদ এলাকায় গণসংযোগ করেন ঢাকা পাঁচ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুল হাসান রিপন জানান কিছু ওয়ার্ডে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও নির্বাচনে প্রভাব পড়বে না এখন পর্যন্ত আশাবাদী সব পরিবেশ স্বাভাবিক আছে স্বাভাবিক থাকবে আমার বিশ্বাস ঢাকা বাস একটি ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা এছাড়াও গণসংযোগে স্বতন্ত্র প্রার্থী জানান বিএনপির আন্দোলন উপেক্ষা করে এবার ভোট উৎসব হবে ওরা যাই বলুক আর লিফলেট দেখ আমার কাছে মনে হয় যে ওরা আমাদের কাছে পাত্তা পাবে না এবং নির্বাচন হবে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এছাড়াও ঢাকা 14 আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবিনা আক্তার তুহিনের প্রচারে যুবলিক কর্মীদের সঙ্গে মারামারির ঘটনা ঘটে একই আসনে ভোট চান আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী জেড আই রাসেল যে যাই বলবে কেউ ঝগড়া করবেন না ঝগড়া না করে শান্তিপূর্ণ ভাবে আপনারা কাজ করবেন সবাই উৎফুল্ল ভোট কেন্দ্র যাওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ আমরা ইনশাআল্লাহ ঈগল মার্কায় আমরা জয়যুক্ত হয়ে বাস এদিকে রামপুরা এলাকায় ঢাকা 11 আসনে নৌকার মাঝি ওয়াকিল উদ্দিন জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানান 40 থেকে 50% লোক ভোট দিবে এবং সবাই কেন্দ্রে যাবে ভোট ভোট প্রয়োগ করবে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী স্কাটন এলাকায় কর্মীদের নিয়ে লিফলেট বিতরণ করে জানান সুষ্ঠু ভোট হলে মোমবাতির আলোয় আলোকিত হবে এই আসন আমার পরিপক্ক যে 6 জন প্রার্থী আছেন সবাইকে আমি শক্তিশালী মনে করি আমি কাউকে ছোট করে দেখছি না সুতরাং যদি সুষ্ঠু ভোট হয় আমি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী 7 জানুয়ারি ভোটারদের উপস্থিতির সঙ্গে পরিবেশ ভালো থাকবে এমন প্রত্যাশা সবার শাকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা স্বতন্ত্র প্রার্থী আতাউর রহমান মানিক পরিকল্পিতভাবে হামলা মামলা হত্যা চেষ্টা অগ্নি সংযোগ ও নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর করছে বলে অভিযোগ করেছেন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী দুই আসনের নৌকার প্রার্থী আলহাজ মোরশেদ আলম দুপুরে চৌমুহনী মোরশেদ আলম কমপ্লেক্সে সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন তিনি তিনি বলেন আতাউর রহমান মানিক জামায়াত বিএনপির এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে এবং আওয়ামী লীগকে দুর্বল করতে নানা অপতৎপরতা চালাচ্ছেন খান আলামিনের রিপোর্ট সেনবাগে একটি ও সোনাইমুড়িতে একটি নৌকার নির্বাচনী ক্যাম্পে ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ করেছে আতাউর রহমান মানিকের সমর্থকরা ছিড়েছে নৌকার পোস্টার নৌকার প্রার্থী মোরশেদ আলমকে হত্যার হুমকি ও হত্যা চেষ্টা করা হয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষ থেকে এসব বিষয় নিয়েই এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় আজকে যে তোর অফিস পড়াচ্ছে পোস্টার ছিড়তেছে তারপর আমার উপর হামলা प्रधानमंत्री शेख हासिना के कटुक्तिकारी विएनपी नेता आब्दुर रहमान के दिए पैंसठी जन आवी लीग नेता कर्मी बिुदे मामला करी प्रतीक प्रार्थी हत्यार उद्देश्य तरह हमला कर मानिकर কর্মীরা অথচ এখন পর্যন্ত কোন আসামি গ্রেফতার হয়নি নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বানচাল করতে আতাউর রহমান মানিক পরিকল্পিতভাবে নানা অপতৎপরতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মোরশেদ আলম কিন্তু প্রশাসন বলতেছে যে মামলা একটা নীতি হবে তো ন না পায় মামলা দুই তিন জন দিয়ে সাইজ জন পাঁচ জন দিয়ে ন পাঁচটি জন ঢুকে লাগিয়ে শান্তিপূর্ণ একটা নির্বাচন চাই আর এবং মানুষ যেন কেন্দ্র আসে সদস্যভুক্তভাবে মানুষ এসে ভোট দেয় আমার প্রত্যাশা এটা যারা এটাকে বিকৃত ঘটাতে চায় তাদের প্রশাসন তাদের যেন এটার হস্তক্ষেপ করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেনবাগের খলিল মিয়ার হাটে এক নির্বাচনী পথসভায় মোরশেদ আলম বলেন হাওয়া ভবনের মদতপুষ্ট হওয়ায় আতাউর রহমান মানিককে শত চেষ্টার পরও নৌকা প্রতীক দেননি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নৌকার বিরুদ্ধে গিয়া তারা অর্থের বিনিময়ে তারা গিয়ে নৌকার বিরুদ্ধে পার্টির সাথে নমিনির সাথে তার হাত মিলিয়েছেন 
এদিকে বিকেলে সোনাইমুড়ির অম্বরনগরে এক উঠান বৈঠকে সার্ক চেম্বারের সভাপতি জসীমুদ্দিন বলেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করতে চাইলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সমুচিত জবাব দেবে আমরা মানুষের উপকার করতে চাই আমরা এখানে নিতে আসি নাই দিতে আসছি গত দশ বছর আপনাদের মোর্শেদ আলম সাহেব আপনাদের এমপি ছিলেন আগামী পাঁচ বছরের জন্য আপনাদের উন্নয়নের জন্য আপনাদের এলাকার স্বার্থে আপনাদের জন্য উনাকে জয়যুক্ত করবেন উঠান বৈঠকে হাজারের অধিক নারী ভোটার উপস্থিত ছিলেন উন্নয়নগুলি নিয়ে আসা যেমন খান আলামিন আর টিভি নোয়াখালী নোয়াখালী দুই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আতাউর রহমান ভূঁইয়ার মনোনয়নপত্রে তথ্য গোপনের অভিযোগে দায়ের করা রিটে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার বিচারপতি ইকবাল কবির ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথ এই আদেশ দেন রিটের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী তানজিবুল আলম ও ব্যারিস্টার রাগীব কবির রিটকারীর আইনজীবী বলেন বুধবার সংক্ষুব্ধ হয়ে নোয়াখালী দুই আসনের দুজন ভোটার স্বতন্ত্র প্রার্থী আতাউর রহমান মানিক ভূঁইয়ার প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে রিট দায়ের করেন সংক্ষুব্ধ দুজন ভোটার আপনার হাইকোর্টে রিট দাখিল করেন আতাউর রহমান মানিক ভুইয়ার প্রার্থিতার বিষয়ে ম্যান্ডেটরি কিছু তথ্য গোপন করেন যেগুলো আপনার গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ উনিশশো বাহাত্তরের আর্টিকেল টুয়েলভ বি এর ম্যান্ডেটরি প্রভিশন যেগুলো উনি যখন নমিনেশন পেপার জমা দিয়েছেন তখন এগুলো দাখিল করেননি এবং এর কারণে তার প্রার্থিতা বাতিল হতে পারে ইলেকশন কমিশনকে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে এই তদন্ত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন ইলেকশন কমিশন যদি দেখে যে এই নমিনেশন পেপারে যে ভায়োলেশনগুলো হয়েছে আইনের যে ভায়োলেশনগুলো এগুলো যদি প্রুফ হয় তাহলে তার ক্যান্ডিডেন্সি বাতিল হবে নির্বাচনী প্রচারে সবাই আচরণবিধি ভঙ্গ করছে না তবে রাজনৈতিক সহিংসতা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল এই অবস্থায় সহিংসতা রোধে পারস্পরিক আস্থা জরুরি বলেও মনে করেন তিনি আর ভোট দিতে বাধ্য করা বা ভোট দিতে বাধা দেয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন আহমেদ বিস্তারিত শাকিলা কর্মী রিপোর্টে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন পূর্ব নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী বিষয় নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে আলোচনা সভায় বসে নির্বাচন কমিশন আমরা সবাই জানি আমরা সকালে ঘন্টা দুয়েক বৈঠকের পর গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে কথা বলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন ভোট দিতে বাধ্য করা অথবা ভোট দিতে বাধা দেয়া মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল অধিকারটা তো আচরণ থেকেই আসে তো সেক্ষেত্রে যদি কাউকে আমি দিতে চাচ্ছি না আমাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দিতে এরকম যদি এভিডেন্স থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা আমার মনে হয় সঠিক এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহিংসতা রোধে পারস্পরিক আস্থা অত্যন্ত জরুরি সহিংসতা বাদ দিয়ে অহিংস পদ্ধতিতে নির্বাচন করা সম্ভব সেই লক্ষ্যে আমাদের প্রয়াস অব্যাহত থাকা উচিত শাসক দলের সবাই আচরণ বিধি ভঙ্গ করছে এমন প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন এ ব্যাপারে খুব বেশি অভিযোগ জমা পড়েনি কিছু ক্ষেত্রে সহিংসতা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও পোস্টার ছেড়া হয়েছে আর তা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সহিংসতা বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া পোস্টার ছেড়া এগুলো হয়েছে কিন্তু মোটা দাগে খুব বেশি ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না অপরদিকে নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার হলরুমে প্রিজাইডিং কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভা করেন সভা শেষে সাংবাদিকদের জানান ভোটারদের হুমকি দিলে বিধান অনুযায়ী কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে যদি কেউ ভোটারকে বাধা দেয় কোনো রকম ভয়ভীতি দেখায় হুমকি ধামকি দেয় যেখানেই হোক কেউ যদি তাকে ভয়ভীতি দেখায় এটা কিন্তু অপরাধ निर्वाचने वोट बर्जन और असहजोग पक्ष फिर दूदिन लिफलेट वितरण ও গণসংযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি এদিকে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ডামি নির্বাচনের খেলা ব্যর্থ করে দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান আর হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে মানুষকে ভোট কেন্দ্রে নেওয়া যাবে না বলে দাবি দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদের রিপোর্ট করছেন জাহির রহমান 
সাত জানুয়ারি নির্বাচনকে একতরফা প্রহসন দাবি করে ভোট বর্জন ও অসহযোগের পক্ষে লিফলেট বিতরণের তিন দিনের শেষ দিনে বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচি পালন করে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনগুলো জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মুক্তিযোদ্ধা দলের লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে নজরুল ইসলাম খান ডামি নির্বাচনের খেলা চলছে মত প্রকাশের জন্য ভোট দেওয়ার সুযোগ নেই এমন অভিযোগ করে তা বর্জনের আহ্বান জানান একটা সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধির অপচেষ্টা মাত্র আপনারা তাদেরকে না বলুন আপনারা তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান দিন এবং এই নির্বাচনী খেলা ব্যর্থ করে দিন ইনশাল্লাহ এই লড়াইয়ে আমরাই বিজয়ী হব বাংলাদেশের এদিকে রাজধানীর মতো ভোলা গাজীপুর ময়মনসিংহ সিলেট রাজশাহী খুলনা বরিশাল কুমিল্লা সহ সারা দেশে ভোট বর্জনের লিফলেট বিতরণ করে মূল দল সহ যুবদল ছাত্রদল স্বেচ্ছাসেবক দল কৃষক দল সহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা যুগপথ আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে একই কর্মসূচি পালন করে বারোদলীয় জোট সমমনা জাতীয়তাবাদী জোট গণফোরাম পিপলস পার্টি লেবার পার্টি গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য গণ অধিকার পরিষদ গণতন্ত্র মঞ্চ সহ নির্বাচনে অংশ না নেয়া দলের নেতাকর্মীরা অন্যদিকে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে রিজবি অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ নেতাদের মতো প্রশাসনের কর্মকর্তারা দলীয় বক্তব্য দিচ্ছে আগামীকাল শুক্রবার এবং পরশুদিন শনিবার এই দুই দিনও গণসংযোগ এবং লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা পুলিশের করা মামলায় বিএনপি সিনিয়র তিন নেতা সহ আট জনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দু হাজার সালে রাজধানীর গুলশান এলাকায় রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ হোসেন চৌধুরী ও অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ এবং বিএনপির সাবেক নেতা অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোহাম্মদ হানিফ সহ আট নেতাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরী এই রায় ঘোষণা করেন সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে দুদকের মামলার রায় ঘোষণার তারিখ পিছিয়েছেন আদালত সকালে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ছয় এর বিচারক মঞ্জুরুল ইমাম আগামী ২৪ জানুয়ারি রায় ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ করেন ঢাকায় পেট্রোল বোমা ও গান পাউডার সহ হাতে নাতে ধরা পড়া বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের দুই নেতার কথা উল্লেখ করে এই বিষয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন অ্যাম্বেসির অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজের জয় এরই মধ্যে বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণার জন্য মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতি আহ্বান জানিয়ে দূতাবাসকে নিজেদের অবস্থান জানাবার আহ্বান জানিয়েছেন নিজের ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে ছাত্রদলের দুই নেতা মোহাম্মদ নয়ন এবং মোহাম্মদ আলামিন পেট্রোল বোমা ও বিধ্বংসী বোমা তৈরি ও সরবরাহের কাজ সাথে জড়িত বলে জানিয়েছে পুলিশ বিএনপির শীর্ষ নেতাদের কথায় তারা এই কাজ করছিলেন বলে তারা পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দেয় একত্রিশ ডিসেম্বর চালু হচ্ছে মেট্রো রেলের কারওয়ান বাজার ও শাহবাগ স্টেশন থার্টি ফার্স্ট নাইটকে কেন্দ্র করে এক কিলোমিটার এলাকায় নিষেধাঙ্কা জারির কথা বলছে ডিএমটিসিএল সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানিয়েছেন সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক এদিকে মেট্রো রেলে যে কোনো ধরনের নাশকতার মোকাবেলার প্রস্তুত রয়েছে র্যাব আশিকুল আলম জানাচ্ছেন বিস্তারিত রাজধানীর উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেলের মোট ষোলোটি স্টেশন কমলাপুর স্টেশনের কাজ সমাপ্ত হলে সতেরোটি স্টেশনই যাত্রী পরিবহনে পরিপূর্ণ সুযোগ মিলবে আর এতে যাত্রীদের আস্থার ষোলোকলা পূর্ণ হবে এরপর যাত্রী পরিবহনে সময়ও বাড়াতে পারে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ রাজধানীর স্কাটনে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ডিএমটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক জানান চালু হচ্ছে মেট্রো রেলের শাহবাগ ও কারওয়ান বাজার স্টেশন 
কারওয়ান বাজার এবং শাহবাগ স্টেশনে আগামী একত্রিশ তারিখ থেকে মেট্রো রেল থামবে এবং বর্তমান যে সময়সূচি আছে এই সময়সূচিটাই অনুসরণ করা হবে দৈনিক গড়ে এক লাখ পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন হাজার যাত্রী যাতায়াত করছে জানিয়ে এম এ এন সিদ্দিক বলেন থার্টি ফার্স্ট নাইটকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা বাড়াতে হবে মানুষটা উড়ালে সেইটা পরে এসে যে কোথায় পরে এটা উনি জানে না উনি হয়তো মানুষটা একটা জায়গা থেকে উড়ালেন এক কিলোমিটার দূর থেকে কিন্তু বাতাস কোন দিকে থাকে সেটার উপরে নির্ভর করে এটা আমাদের ভায়াডাকের উপরে অথবা রুট রুট অ্যালাইনমেন্টের উপরে এটা রেলওয়ে ট্র্যাকের উপরেও পড়তে পারে আমাদের যে ক্যাটেনারি সিস্টেম আছে ক্যাটেনারি সিস্টেমের উপরে পড়তে পারে এটা হলো তো আমরা সবাইকে অনুরোধ করব এবং ডিএমপিকে অনুরোধ করছি তার উপরে যেন নিষেধে গারোপ করে এদিকে মেট্রো রেল সহ সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে নাশকতার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না র্যাব রাজধানীর মতিঝিল মেট্রো রেল স্টেশনে যাত্রীদের ব্যাগ ও মালামাল ডগ স্কোয়াড দিয়ে স্ক্যানিং করে সংস্থাটি সে তল্লাশি কিন্তু আমরা এই জন্যই চালাচ্ছি যাতে কোনো অরাজকতা কিংবা কোনো নাশকতা হতে না পারে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার বিষয়টিকে জোর দেওয়ার কথাও বলেন র্যাব তিনের অধিনায়ক আরিফ উদ্দিন আহমেদ আশিকুল আলম আর টিভি ঢাকা জিপিএইচ ইস্পাতে সতেরোতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিকেলে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই সভায় কোম্পানির আর্থিক ক্ষতিয়ান ও অডিট রিপোর্ট প্রভৃতি উপস্থাপন করা হয় জিপিএইচ ইস্পাতের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলমগীর কবিরের সভাপতিত্বে এতে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলমাস শিমুল ও পরিচালক আশরাফুজ্জামান সহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল লাইফ ইসলামী তাকাফুলের শরিয়া কাউন্সিলের পঁয়তাল্লিশতম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সন্ধ্যায় রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের প্রধান কার্যালয়ে ভার্চুয়ালি জুমের মাধ্যমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্টেন্টস সাফা গোল্ড অ্যাওয়ার্ড সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি অর্জনের ব্যাপারে পর্যালোচনা করা হয় বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম জীবন বিমা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স সাফা গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে সভায় ন্যাশনাল লাইফের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কাজিম উদ্দিন শরিয়া কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শাহ মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ প্রবীর চন্দ্র দাস এফ সি এ অ্যান্ড ডিএমডি তাকাফুল সমন্বয়ে জি এম হেলাল উদ্দিন সদস্য ড এম শমসের আলী ও ড কাফিল উদ্দিন সরকার উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ মিয়ানমার থেকে আসা শত শত রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ফেরত পাঠানোর দাবিতে ইন্দোনেশিয়ার একটি আশ্রয় শিবিরে হামলা চালিয়েছে দেশটির বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বুধবার বান্দা আচেহ নগরীতে রোহিঙ্গারা আশ্রয় নিয়ে থাকা একটি কনভেনশন সেন্টারে এই হামলার ঘটনা ঘটে যেখানে রোহিঙ্গা নারী পুরুষ ও শিশুরা বসেছিল ভয়ে তারা কান্নাকাটি করছিল পরে তাদেরকে ট্রাকে তুলে দেওয়া হয় এ বিষয়ে বান্দা আছে পুলিশের মুখপাত্র তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি সংবাদ শেষ করব আর টিভির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর খবর দিয়ে উনিশ কুড়ির স্লোগান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে পালিত হল জনপ্রিয় বেসরকারি টেলিভিশন আর টিভির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এতে অংশ নিয়ে আর টিভির বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন সুধীজনেরা প্রতিষ্ঠানটি শুধু বাংলাদেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ না থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়েও যেভাবে ভাবছে তা সত্যি প্রশংসাযোগ্য বলে মনে করেন সুধী সমাজ তারকা শিল্পী ও তরুণ শিল্পীরা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধি মাসুদুল কবিরে পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ইমরুল হাসান এভাবেই গানে গানে আর টিভির বর্ষপূর্তিতে এক হয়ে গেল যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের কুইন্সের ওজন পার্কের মিলনায়তন এ যেন যুক্তরাষ্ট্রের বুকে এক খণ্ড বাংলাদেশ মূলত মাটি ও মানুষের কথা বলে আর টিভি দেশের বাইরে যে বৃহত্তর বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে সেখানে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে নিরলসভাবে কাজ করছে আর টিভি সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে থেকেও দেশের সংবাদ ছাড়াও আন্তর্জাতিক সংবাদের জন্য আর টিভির মতো স্বদেশি সংবাদ মাধ্যমের উপর নির্ভর করেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা এ সময় গেল উনিশ বছরের পথ চলায় ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা আর টিভি জনসমাজের আস্থাকে ধারণ করে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী সৈয়দ আশিক রহমান মানে আঠেরো বছর আগে আর টিভি পথ চলা শুরু করেছিল এবং এই দীর্ঘ পথ চলায় সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা যাবে 
शक्ति पे उन्नीसा बचरे सामने दिन गुरस्थनिष्ठ सांबादिकता सुस्थ बनोदन जो गुरु दायित्व गो आगो आो सुंदर भाव सफल भाव पालन कर चंद्रे इमरुल हसन आर टी